அலர்ஜி ஒவ்வாமைன்ற வார்த்தையை நிறைய காலர்ஸ் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டஸ்ட் அலர்ஜி ஸ்கின் அலர்ஜி வந்திருக்கு அதே போல ஃபுட் அலர்ஜி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அலர்ஜின்றது இந்த எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ்னால வரக்கூடிய விஷயமா நான் உடம்பே தன்னளவில் அலர்ஜி உண்டாக்குமா மேம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சொல்கிறது அதுதான் உடம்பு எப்பொழுதும் வந்து தவறு செய்யவே செய்யாது நம்ம செய்கிற தவறுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது அலர்ஜின்னு சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெளியிலேருந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வர்றதுனால ஒரு எதிர்வினை தாக்கும் ஸோ அது டஸ்ட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுகள் இந்த உணவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட் அலர்ஜியை வந்து நம்ம ரெண்டாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு உணவு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதனால நமக்கு எந்த பாதிப்புகளும் ஏற்படுறது இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதோ பாதிப்பு இருக்கு அதனால தான் இந்த வரக்கூடிய உணவை இது ஏத்துக்கல அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் நம்ம எதில் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும்னா நம்ம உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும் வகையில் தான் வந்து நம்ம உடலை வந்து இது பண்ணும் அந்த உணவை வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இது பண்ணக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அலர்ஜிங்கிறதுக்கு பல காரணங்களில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுகளில் ஏற்படக்கூடிய கலப்படம் இப்போ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ எடுத்துகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் அலர்ஜி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த டீங்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் தான் அந்த தேயிலையினால் வரக்கூடிய அலர்ஜி கம்மி தான் ஆனால் அதில் கலக்கக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் மருந்துகள்ிங்ோ <laughs> கோடிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சோ வரக்கூடிய இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வாதப்ப இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு அது வந்து அவாய்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி அலர்ஜிக்கு அதுக்கெலாம் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இயற் அதாவது நம்ம அது எடுக்கக்கூடிய விஷயம் நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் அதுவும் நம்ம உடம்புக்கு ஒத்து வரலை அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம அந்த அலர்ஜிக்கு ரியாக்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு உணவு வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த உணவு வந்து எடுக்கிறப்ப அது நமக்கு எந்த வகையிலும் ஒன்று அதில் கலப்படம் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம உடம்புலேயே பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உண்டு பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக இங்கேயும் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எதுவும் ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் செரட்டோனின் ஹிஸ்டமின் இந்த மாதிரி ஹார்மோன் என்ன செய்யும் அதிக அளவில் வந்து சுரக்கும் ஸோ இதை அளவுக்கு அதிகமாக சுரக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்னோஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த அலர்ஜி எல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப ஈஸ்னோஃபிலியா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஈஸ்னோஃபில் அப்படிங்கிறதும் ரத்தத்தில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஆகிறப்ப இந்த ரத்த குழாய்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிவடையும் ஸோ இந்த ரத்த குழாய்கள் விரிவடைகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுரபிகள் அது அதிகமாகும் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கிலேயே வந்து பார்த்துக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூக்கில் இருக்க அந்த ரத்த குழாய்கள்லாம் வந்து விரிவடையும் ஸோ அந்த மாய்ச்சர் அதிகமாகிறப்ப அந்த ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியிலேருந்து உள்ளே போயிருக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்பயே போகக்கூடிய தூசுகள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வெளித்தள்ளுவதற்கு வந்து உடம்பு வந்து முற்படும் ஸோ முற்படுறப்ப தான் அது தும்மலாக வெளிவரும் அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய தும்மல் தேவையில்லாதது இல்லை அது தேவையான தும்மல் நல்ல விஷயம்தான் அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக மூக்கில் ஒட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அந்த நீராட்டம் கசிஞ்சு வெளியே கொண்டு வரும் ஸோ அதுவும் நல்ல விஷயம்தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது பட் இது எந்த நேரத்தில் ரொம்ப மோசமாக ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அடிக்கடி இந்த மாதிரி தும்மல்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கிறது ஒரு இது ஸ்டேஜில் சும்மா சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கே வந்து தும்மல் ஏற்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலர்ஜியில் ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடியது வந்து சருமம் அதே மாதிரி மூச்சுக்குழாய் ஸோ மூச்சுக்குழாய்னா அது நுரையீரல் வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தடிப்பு ஏற்படும் உதட்டில் தடிப்பு ஏற்படும் அதே மாதிரி சருமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ இது சரும சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளையும் உண்டு பண்ணும் அது மாதிரி சுவாச சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளையும் உண்டு பண்ணும் அது என்ன வகையான அலர்ஜி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அலர்ஜிங்கிறது வந்து கியூர் பண்ண முடியாத விஷயம் கிடையாது ஸோ இந்த அலர்ஜியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வைஸாக பார்க்குறப்ப சீசனல் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க பெரினியல் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனுக்கு மட்டும் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருடம் முழுதுமே இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி அலர்ஜின்னு பார்த்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து
அந்த ட்ரக் வந்து நம்ம கலர்ஜின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் டாக்டர்ஸ் விசிட் அப்போ நம்ம சொல்லணும் இது எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மருத்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் ஒவ்வாமை ஏற்படும் அப்படின்னு ஏன்னா அதை வந்து நம்ம அவ்வளோ சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது அனஃபிலாக்சிக் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இடையில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த மருந்துகளால் அது வரக்கூடும் ஸோ அதனால் வந்து உயிரிக்கே வந்து ஆபத்துகள் ஏற்படும் அதனால் என்ன அப்படின்னா ட்ரக்ஸால அலர்ஜினா உடனே ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ரக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் மருந்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் அந்த மருந்துகளை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்ஸ்ட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சில பேர் அப்படியே விட்டு விட்டுருவாங்க இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு ஒரு வந்து ஒரு அசோசியேஷன் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னா இன்று நாம் சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகளில் ஏதாவது ஒரு அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா அந்த டாக்டர் என்ன செய்வார் அந்த சே ட்ரக் சேஃப்டி அசோசியேஷனுக்கு வந்து அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸ்ட ட்ரக்கை வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பல பேர்கிட்ட இருந்து ஒரு இந்த மாதிரி அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இருக்குது மருந்துகளால் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மருந்துகளை வந்து பேன் பண்ணுவாங்க நம்ம தே சும்மா நம்ம நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி அப்படியே நிறுத்தி வச்சுருந்தோம்னா அது அடுத்த ஒருத்தருக்கு பாதிப்பை ஏற்படும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்தளவுக்கு வழக்கில் இல்லை இருக்குது இருக்க வேண்டிய விஷயம் பட் ஆனால் நம்ம நமக்கு மக்களுக்கு வந்து அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணால் தான் மருத்துவர்களும் வந்து அதை வந்து நம்மளோட ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படி முடியலைன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அத்தாரிட்டின்னு இருக்குது அதில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மில் வந்து நம்மளே நார்மலாக வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ட்ரக் எடுத்திருக்கேன் இந்த ட்ரக்கு இந்த டோஸ் இந்த கம்பெனி இப்படி எடுத்தப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா அது ஃபியூச்சராக வந்து நம்ம மக்களோட ரிவ்யூக்கோ இல்லை ஃபியூச்சராக மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்